সরকারি চাল বন্টনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বোমাবাজি পূর্ব বর্ধমানের পুরোসা গ্রামে গোটা দেশ যখন লকডাউনে ঘরবন্দী মানুষ তখন সেই সময় শনিবার সরকারি চাল বন্টনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের গলছি এক নম্বর ব্লকের পুষরা গ্রামে তৃণমূলের ব্যাপক বোমাবাজি গ্রামের শেখ কামাল উদ্দিন ওরফে কমল গোষ্ঠীর লোকেরা শেখ গোলা মর্তুজা ওরফে লালন গোষ্ঠীর কর্মী আশাগর মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওই পরিবারের গৃহবধূ শেরিনা বেগম অভিযোগ করেছেন আক্রমণকারী সকলের হাতে অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ এরপর পাল্টা হামলা চালায় লালন শেখের লোকজন এরপরে দুই গোষ্ঠী ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হয় বোমার আঘাতে কয়েকটি গবাদি পশু যখন হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর গলসি থানার বিশাল পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ঘটনায় আটক বেশ কয়েকজন এলাকায় চলছে পুলিশি টহল দশ বারো মেয়ে সব ছুটে আসছিল যখন আসতে ছুটে তখন আমি যে একটু লোকজনে ছুটে আসছে আমি ভাবতে পারি না যে আমারই বাড়িতে আসছে তখন ওখান থেকে ছুটে যখন বাড়িতে এসে আমি দাঁড়াচ্ছি তখন দেখছেন আমারই বাড়িতে সব ছুটে আসছে এসে ভেঙে মজুর বাদল তখন শান্তি আর ঘড়ি এদের হাতে সবারই হাতে অস্ত্র ছিল একজনের হাতে পিস্তল ছিল টাঙ্গি ছিল বল্লভ ছিল টা তরোয়াল ছিল লাঠি ছিল পাঁচজনের হাতে দিয়ে অস্ত্র ছিল দিয়ে এসে তখন সব ভাঙা ভাঙে এইগুলো সব দরজা ফরজা ভেঙে সব ছুড়ে ছাড়ে রান্ধান করছে হাত তুল করছি ভয় করছি তা আমাদেরকে টাঙ্গি চালাতে যাচ্ছে আমাদেরকে সব ফেলে দিচ্ছে আমার মেয়ে বাচ্চাটা নিয়ে রয়েছে মা আমার মেয়েকে ধরে ডেঙা ধরে ঝড়ে ছড়ে ফেলে দিলে বাচ্চাটা ভালো রয়েছে আর আমার সব এসব করলে ঘর দোষ এসব করে দিচ্ছে তো আপনাদের উপর এইরকম অ্যাটাক কেন করলো সেটা বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছি দল বল মিলে এলো দিয়ে এসে এরকম ভাবে ভাঙচুর আরে করছে পিস্তল কাটারি তারপরে তরবারি আরে সব নিয়ে এসছিল দিয়ে হামলা করলো এইভাবে বলছিল মেরে দেবো আমার বাবার জন্য বলছে বলছে ওকে পেলে একবারই খুন করে দেবো দিয়ে এসে আমার কাছে বাচ্চারা ছিল আমাকে এইভাবে ফেলে দিল তরবারি চালাচ্ছিল আমার কয়েকটা কাকি ছিল ওদেরকে শুধু তরবারি চালাতে গেল ওরা বাধা দিতে যাচ্ছিল বলে বাড়িতে কি কোনো পুরুষ ছিল না ছিল না আপনাদের উপর অ্যাটাক কেন করছে ওরা সেসব কিছু জানি না কিসের জন্য করলো ওরা আপনার বাবা কি কোনো দল করে না দল করে না রাজনীতি করে फिरतोष আমি বলছি কি হলো কি হলো আমাকে বলতে দিচ্ছে না আমাকে ধরে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেলো আমার বউ কে মেরে রক্ত বেরিয়ে গেলো পুতাকে বলে বেরিয়ে মেরে দেবো ওর ছেলেকে বেরিয়ে মেরে দেবো তখন ছেলেকে বেরিয়ে মেরে দেবো ছেলেকে বড় করে ইয়া দিলে ইঁটা দেখো ইঁট রাস্তা ঢেকে পড়াচ্ছে নিয়ে আমি বলছি যে আমার ছেলে কি করেছে আমার ছেলে তো তোমাদের কিছু করে নাই আমার ছেলে কিছু করে নাই আমার ছেলে যদি কিছু করেছে তার মাসে থেকে আমার আমার ঘর ভাঙছো কেন আমার ঘর কেন ভাঙবে আমার কেন অনিচ্ছা হচ্ছে করছে কেন আমার কেন করবে আমার বউ কেন করবে আমার ঘরে দুটি মেয়ে ছেলে আমার আর ঘর কেন আমি এই পুরান সেটটা পড়ে আমি এই খালি উঠেছি 
আর আমার এরকম জুলু আমার জানলে ধর ধরে নিয়ে কাপড় নিয়ে আমি কেন্দ্রে মেন্দে এক একবার পুলিশ দেখলে তোমার এত বন্ধা কাঁচি আমি তখন আমি সামাল তো পাচ্ছি না আমি আর যে আমাদের আগে এই রুজার মাথা আমার এত ভালো বসিব না আমার এত আল্লাহ কত দিয়ে দিয়েছে আমার ভালো আমি বিনা দোষে আমাকে এমনি কোনো মানে করে গেল बेची <laughs> আর আমার সাবলে করে ঘরকে ভেঙে দিয়ে আমার চাঁদকে বাজিয়ে টোকে প্রাম প্রাম করে বেরিয়ে আমার বউকে আমাকে আমার পোতাকে আমার ছেলেকে মেয়ে আমার ছেলে ছেলেকে মেরে দিত শুধু আমার ছেলে ছেলেকে মেরে দিত পাঁচ বছরে ছ বছরের ছেলে আমার আপনার নাম কি আমার নাম আন্ধার বেগম আপনার ছেলের নাম কি আমার ছেলের নাম ভালোর নাম মজিবর রহমান বিদ্যা আর ডাক নাম তপন যারা এসেছিল এরা কি কোনো রাজনৈতিক দল করে তারা পার্টি করে কি পার্টি করে ওই ওই আগে সিপিএম করতো আগে সিপিএম করত না এখন আবার ঢুকেছে তৃণমূল ঢুকেছে আর আগে সিপিএম করতো দিয়ে আমার ছেলেকে আমাকে আমার এরকম করে অন্য আপনার ছেলে কি করে আমার ছেলে হচ্ছে পার্টি করে তৃণমূলই করে সবাই হ্যাঁ তৃণমূলই করে আর ওরা সিপিএম করতো আর সিপিএম করে বলা পর্যন্ত খেয়ে যায় সব বসে রয়েছে হ্যাঁ ভাদু মন্ডল বলে একজন আছে ভাদু মন্ডলের সম্বন্ধে উজ্জ্বল মন্ডল উজ্জ্বল মন্ডলকে মজনু মন্ডল বলে একটা ছেলে ফোনে ওকে বলে থাকে যে এরকম তোর বোনাই যেমন ভাদু মন্ডল আমাকে অশ্লীলভাবে গালাগালি করছে আর বাজে বাজে কথা বলছে আমাকে মারো বলেছে ধরো বলেছে এইসব বলেছে আর কি তারপর ভাদু মন্ডলকে ওর সম্বন্ধে বলেছে যে জামাইদা তোমার নামে এরকম এরকম বুঝলো মন্ডল বলছে তখন ভাদু মন্ডল বলছে আমি তো কিছু বলি না ওই সব কিছু জানি না আমি কেউ কিছু বলি নাই তারপরে পরিপ্রেক্ষিতে ভাদু মন্ডল যখন মজুরু বলছে আমি সব বলি না কেন সব বলতে গেলি তা তর্ক বিতর্ক হওয়ার পরে ভাদু মন্ডল আমরা সবাই পালিয়ে আসছে সবাই পালিয়ে আসার পরে মজুরু মন্ডল তখন কিছু ছেলেকে জড়ো করে আর এমনিতেই মজুরু মন্ডলের সাথে সাথে আরও কয়েকজন ছেলে আছে ওই কয়েকজন ছেলে মিলিয়ে ওরা গ্রামে কয়েকদিন কিছু কিছু অশান্তিমূলক কাজ করছে আর বাজে বাজে মন্তব্য করে কেউ কেউ গালাগালি করেছে কিছু কিছু বাড়িতে তার সাথে সাথে ওইটা হওয়ার পর থেকে ওই বাদুর ভাদুর ভাদু মণ্ডল যখন বলেছে যে যা হয়েছে হয়েছে যা তোরা পালা আমরা পালাই পালিয়ে যাওয়ার পরে যখন ভাদু মণ্ডল ঘরে যাওয়ার আগে ওরা তখন বেশ কয়েকজন মিলে ভাদু মণ্ডল ঘরে যেয়ে ভাঙচুর করে ভাদু মণ্ডলের স্ত্রীকে ওর বৌমাকে ওর একটা নাতিকে মেরে চেয়ে ঘর থেকে ফেলে দিয়েছে ঘরে কিছু সরঞ্জাম বাইরে ফেলে দেয় শাড়ি ফাড়ি কিছু ছেঁড়াছেড়ি করে দেয় আর এর পরবর্তীকালে ফের যখন ভাদু মন্ডল বলতে যাই তোরা কেন আমার ঘরে ভাঙচুর করতে গেলি তখন গ্রামের মানুষ ভাদু মন্ডলের সাথে কিছু সাথ দেয় ভাদু মন্ডলের সাথ দিয়ে সাথ দিয়ে যখন বলতে গেছে তখন ওরা ভাদু মন্ডলকে বোম চার্জ করেছে ভাদু মন্ডলকে বোম দিয়ে আহত করতে গিয়েছে তখন ভাদু মন্ডল দেখছে বোম ফোন ছুটছে ওরা তো ভয়েস পালিয়ে এসছে এই কাহিনি তপন মিত্রার বাড়ির লোকরা অভিযোগ করছে যে আপনারা নাকি বোমাবাজি করেছেন এবং ওদের বাড়ি ভাঙচুর করেছেন কি বলবেন তপন মিত্রা তো এটা সঙ্গে নয় মজুর মন্ডল আছে এটার সাথে এবারে তপন মন্ডলের বাড়ি হয়তো কে ভেঙেছে কী ভেঙেছে সেটা তো আমি জানি না এবারে হয়তো এই সময়টাই এমন হতে পারে কী করে ভেঙেছে না ভেঙেছে না যেটা জানি না সেটা তো বলতে পারছি না এবার ওই ভাঙাটা এখন যেহেতু ভাদু মন্ডলের বাড়ি ভেঙেছে বলে ভাদু মন্ডলের উপর চাপাতে চাইছে কে ভেঙেছে সেটা আপনারা যে দেখুন তো করুন বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনারা যে বলছেন ভাদু মন্ডলের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে পাল্টা বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এরকম তো খবর পাওয়া যাচ্ছে কি না পাল্টা বাড়ি ভাঙচুর ভাদু মন্ডল ওইসব হওয়ার পরে ভাদু মন্ডল যখন বোম চাষ করে ভাদু মন্ডল তখন ও তো গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে তা কী করবো আর বাড়ি ভাঙ করতে আপনাদেরও নামে অভিযোগ উঠছে আপনারা বোমাবাজি করেছে আমরা গ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালনা গ্রাম শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করি পূর্ব বর্ধমান থেকে সরকারের রিপোর্ট টাইমস বাংলা